。哦，张先生，这个是给您的礼物。有先生，对不起，我愧对了你们母子，我知道这个事实真相，实在是太迟太迟，一切都是我的错。我相信冯二福太太的一面之词，误会了，为了这个家人也打拼不知辛劳的妻子。抛弃了我的亲生骨肉，我的儿子大家，我真混，我真混，我真混，我真混，我真混，我真混，我真混。说的不一样，你为什么骗我？<笑>那又怎么样？无论如何，你做到了，你帮妈妈搬走了刘兰芝。儿子，你是好样的，一定要打败他，打败他！吃药了吗？我没病，我是这世界上最正常的女人。<笑>说，我们养条狗好不好？那你想要什么样的，我来替你照顾。我自己的狗
我为什么要你照顾啊？哎呀，没关系，我是跟你开玩笑的。有一天，我坐在这里，我突然想起冯庆瑶在病房里跟我说的一句话。他说：“他说我也应该过我这个年纪应该过的生活。”其实我小时候就特别特别喜欢狗，那时候我发誓，我长大以后一定要养一只属于自己的狗。可是后来忙着忙着，我就居然把这个。那么重要又那么简单的愿望给忘了。你说，我们养个什么样的品种的狗好？什么样的狗？哎，不如我们养个柯基犬吧。柯基犬？哎，是啊，是啊。我前两天还在电视上看到，哎呦，那个小短腿跑起来可好玩了，是吗？那好啊，那我们就养柯基。行。时间不早了，我还是扶您回去休息吧。自从你把账号给了宁心，我的树洞里就再也没收到过留言，所以，我帮你把账号恢复了。这么多年了，里面有你太多的秘密和回忆，我觉得应该还给你。怎么了？你不想要吗？谢谢你。谢我干什么？这本来就是你的。谢谢你。陪我说了这么多年的废话，还是应该我谢谢你。没有你，我是迈不过这道坎儿的。去吃点什么？嗯，都行。那好，砂锅还是烤串？啊，刚上任董事长就请我吃这么多的东西啊！好啊，你想吃高大上的，那我就请你吃生蚝吧，二十八块钱一只的。够高档了吧？不过话说回来，这一次赢了也算你功不可没。要不要奖励你一次欧洲游？喂，你好，请问是宁夏小姐吗？呃，我是。呃，您之前提交去非洲做志愿者的申请，经过我们审核，已经通过了。今天呢，正式通知你，请你明天带身份证、护照等相关证件过来办理手续。太好了，谢谢。其实，我有新的计划。哦，说来听听。我要去非洲做志愿者。什么？因为前段时间我特别落魄，没有工作，没有钱，正好遇到了招募志愿者，我也想逃避一切，所以就去报名了。而且做志愿者是我一直以来的梦想。我不同意你去。我希望你能理解我。其实，在麦位这段时间。没有觉得自己多好，也没有多差，但是我慢慢发现，越来越多人需要帮助，所以我想去帮助他们。反正我不同意。丹桥，丹桥，你听我说。宁夏，我累了。我要回去睡觉了，你要吃饭的话自己去吧。丹桥，丹桥，丹桥，听我解释。
大喜的日子，你应该跟赵丹桥开瓶香槟庆祝一下，是不是他要对你怎么样了？没有啊，我就想跟你好好聊聊天儿。你看你说的，算你有点良心。浩子，我要去非洲做志愿者了。你说什么？去非洲？你没事吧你？你好端端去什么非洲啊？每天大太阳晒着。有什么好的呀？我退一万步讲，至少没有肉骨头砂锅吃的。我总不能一辈子当吃货吧？还是要为社会做点贡献呢。来的太突然了，我得缓缓。哎，赵丹桥到底把你怎么了？没有，其实我早就申请了，只不过刚刚接到通知。那这样，我跟你一起去，至少我能照顾你。真的。不用了，你又不是不知道，做志愿者一直是我的梦想。我真的不明白，照道理说，你应该可以迎来偶像剧的最高潮，是吧？为什么一定要把这个大团圆结局给抛弃了？这段时间发生的事情太多了，所以我觉得我们应该多一些时间和空间，好好思考一下。这也是我跟丹桥之间的一次考验吧。行，你做什么样的决定，我都支持你。那咱们说好，去了那儿有任何事儿，第一时间给我打电话，我马上到。行，谢谢你。哎，叫了浩子，我已经找到属于我的幸福了，你要赶快找到属于你的幸福。别为了我这棵树啊，放弃了整个森林。你别劝我，我知道我劝不动你，什么都别说了，待在酒里，祝我们都能够幸福。啊、yeah, ，太不吉利了。嗯 ，ability 能力。宁夏，那份合约你修改完了吗？哦，呃，不某不正常的。你说谁不正常了？啊，哎。To poker f r a n c i s 啊？法语都不会说，你有什么自信去非洲？那可是法语国家，还是放弃吧。哎呀，你就别打击我了！我学单词不是想跟那边人好好沟通交流一下吗？再说了，我要是不好好学习，还不得被你这种恶老板打击一辈子？坐地板，我等你。你要干什么？我接水呀。我看你好像很悠闲。我花钱雇你不是让你在这里背单词的。我工作做完了。南亚地区的酒店新的合作计划案你全部改完了吗？放在你桌上了。那么和每一个酒店不同的战略合作计划呢？嗯，已经看完了，就等法务部盖章了。那还有老客户的回访呢？已经分好年龄了。好。拿到我的办公室来，我要亲自过目一遍。赵总，赵总，你先放着，我一会儿看。哦，好。那我就先走了啊。等等，回来。还有一件事情，我考虑了很久了
，一直想找一个靠谱的、负责的人来做。麦卫成立已经一年多了，我想将所有接待过的客户资料重新再整理一遍，做一个总的数据表格。但是这些不都是客服部做的吗？不，我不是要以前那种分析，我想要一个更加丰富。更全面的分析，细化到客户对于餐点的喜恶、洗发水牌子的挑选。我想知道谁喜欢什么，谁不喜欢什么。你之前跟过很多单，对于客户的特点和要求，你最熟悉不过了，所以交给你我比较放心。而且我以后会把工作重心转向蓝桥国际，所以 Mary 这边你必须要承担更多责任。张总，真的特别感谢您对我的信任哈，但是这也太无理取闹了吧。这是一个老板对员工的合理布置 ，OK？ 这怎么能算无理取闹呢？但是你让我做那么多事情，这这还不是无理取闹啊？我相信你的能力。哦，对了，明天早上我要见一个新的投资商，我想这份数据一定很有说服力。明天早上？嗯，好了，这就是你的工作，我相信你，一定可以的，好吗？我还有事情要忙，你先出去吧。少爷，你好像已经很久没点这么烈的酒了。怎么了？上次公司的大老板还需要借酒消愁啊？看你这副表情，不用说我也猜得到，肯定是为了宁夏。嗯？我真的搞不明白为什么我们打通了一关又一关，灭掉了最后的 BOSS， 他就说拜拜了。说实话，我也挺想知道知道的。哎，这个女孩和其他女孩有什么不一样？又不是一辈子失联，看把你愁的。再说了，你们不是一直在网上用树洞先生和洪小洲的身份在聊天吗？从心理学上看啊，现在很多人都想用什么一些理论知识去分析爱情，去剖析爱情，哎，去说什么人合适跟什么人在一起。就比如说，一开始。啊，有些人我们看着觉得是特别的合适，特别的登对，可是他们不一定能走到最后。反之来说呢，两个人一开始在一块并不一定合适，但是呢，他们却一直走下去了。他就是跟别人不一样。看看你的这副表情啊，从心理学上去分析。停停停，杨大夫，我刻意约在酒吧，为什么？就是怕你像病人一样的对待我，不是我说你啊，你这个人真的很没有幽默感。我要是个女孩，我都不会喜欢你。哦，既然你这么有经验，那你教教我吧，快。没问题啊，当然可以。不过你得付费，而且价格翻倍。谁让你现在是上市公司的大 boss？、啊、<笑>没想到你是一个见利忘义的人。嗯，哎。我要走了，一会儿你买单。哎，难道外人说的都是对的吗？啊，越有钱的老板越抠门啊！丹乔，你不是这样的人吧？啊，再见了，杨大夫。哎，别，张丹乔。哎，行啊。你说什么要去非洲？小倩，这么大的事儿，怎么没听你说清过呀？我也没有想到手续这么快办下来了，所以就没来得及告诉你。小夏，你怎么改不了你身上的坏毛病呢？我们虽然不是你的亲生父母，可是我们把你当女儿一样在抚养啊。你在做最重要决定的时候，就不跟我们商量。突然告诉我们一个结果，这我们怎么受得了啊？好了，扯这干什么呀？老夏，你去非洲那个事儿，赵丹乔知道吗？嗯，他知道的。你放心好了，我去非洲也不会太久，会常打电话回来的。杏儿回来了。
事儿，我一会儿跟你姐聊聊。姐，咱们好久没有一起散步了吧？这些日子，我为了争一口气，做了太多错事儿，也浪费了太多的时间。姐，你应该向自己道歉，这么多年一直生活在担惊受怕里，你都没有好好享受生活。现在虽然要走了，也不知道怎么了，是你觉得困扰了？突然发现，我做的这一切，都是为了证明给他看，这七年的感情，我并没有放下。七年的感情，怎么说放就放呢？不过虽然再一次离开了我，比如说，我觉得是你挺好的。姐，你别这么想。说不定他的离开是为了让更好的自己出现在你的面前。希望如此吧。你呢？去这么远，你不怕会想念丹乔？我觉得，如果我们感情够坚固的话，时间和距离都不算什么。有道理。雨夏。你记不记得在那个转弯处有一个公园？小时候我们俩常常在那玩。记得，那个时候你跟我抢了秋千，还把头发摘掉一撮呢。一撮头发算什么？你记不记得志远，他的门牙都掉了。<笑>哎呀，姐，别看你平时这么优雅得体的，其实你小时候就是女汉子。志远的牙又不是我弄的，是他自己摔倒了，把它磕掉了。谁说的？就是就是，我打你了啊！你看。<笑>第一次去这么远的地方，一定要懂得照顾自己。还有，不可以再像以前这样，什么都委屈你自己。无论任何时候，这都是你的家，只要想家了，就马上回来。姐，我知道了。嗯。那姐，我走了。嗯。拜拜。你做到了，做到了，放过他，做到了，放过你自己。看来啊，以后我只能以你朋友的身份出现在你生活中了，不能再当你的医生了。至于你的任务，就交给宁夏吧。
。林总监，没事。国际酒店代表已经在会议室等您了。我们现在过去吧。国际酒店的代表隋然先生，宁总监，好久不见。董事长，古城客栈度假区的改造工程已经按照宁夏当时的改造方案建设完工了，希望您能有时间前去剪彩。嗯，知道了。董事长，还有什么事吗？就是那个里约酒店的宁鑫总监，你们俩以前不是那个过吗？那为啥不私下沟通沟通 ？Lucy。你的坏毛病还能不能改？你还想不想干了？哎，等等，不，我不想要这个。Lucy， 我已经受够你每天给我的西点了，硬的像石头一样。你没有做西点的天赋，我求求你别再糟蹋粮食了，好吗？出去。最近您过得怎么样？你说呢？嗯、呃，酒店总部把我调回来了，准备常住。不走了？嗯。电梯来了，那我先走了。再见。虽然，其实我一直都爱着你。把戒指还给我吧，我在老地方等你。如果你不来，我会一直等下去。你看看，你还能干点什么？耗子哥，我真的已经很用心了，只是这数字他跟我不友好，他不认识我，我也不认识他呀。昨天又少收了五百，就你这样，我酒吧还做不做呢？迟早有一天会倒闭的。你说你也是个大学生，这点算术题都做不好。我念的是文科，当年高考我数学只得了五十分，不然我早上清华跟北大了。你清华北大，我还剑桥哈佛呢。耗子，呀，你怎么回来了？对啊，太好了，什么时候回来的？刚回来呢。快坐，嗯，饿了吧？我给你做点吃的。不用不用。我还以为你把我给忘了。忘了谁都不能忘了你啊。你这是在向我表白吗？你看你啊，又怎么不靠谱？<笑>是宁夏姐吧？你认识我呀？我之前在酒吧见过你，还有耗子哥，他经常跟我提起你的。那么多话，回去。哎，有新情况哦，说来听听。
别说我了，说说你吧。这次回来，先见的我，还是先见的赵丹乔啊？当然先见我老朋友了。够义气。还走不走？不走了。我舍不得你，舍不得我家人，最重要的，舍不得丹乔。雪儿，我们有过青春的美好，也经历过误解和背叛。今天。我把一个崭新的虽然交给你，但是那份爱依然没有变。你愿意接受我，嫁给我吗？我今天把一个崭新的宁心交给你，你愿意接受我，并且娶我吗？苏东先生，我们距离失去所有、无家可归有多远？我们曾经假装自己过得很好，为了过上自己想要的生活，我们必须承担多少压力？洪小豆，累了倦了就歇歇，没有太多的压力，你不需要背负别人的重担。现在是时候让我给你依靠，为你遮风挡雨了。苏董先生，如果有期限，你愿意等我多少年？无期限，无止境。苏董先生，不如我们见面吧。太棒了！董事长，蓝桥股票又涨了。出去。下午两点，湖边走廊，不见不散。
，树洞先生，你到了吗？三条，两次都是我送你，祝你好运树洞先生，我终于知道，这个世界上其实没有风光大厦，只有平时的生活。生活中有尴尬，有坎坷，有不平，有自我牺牲，深夜痛哭。可爱情为我们披上铠甲，让我们有勇气坚强地面对一切。
还记得这里吗？我当然记得啦，攒够一百架飞机在这许愿来着。你的愿望实现了吗？嗯，可能还没有吧。为什么是可能？为什么？马上就要股东大会了，这样下去，我们不可能赢吧？嗯，这个和你许的愿有什么关系吗？我的愿望是，你可以幸福快乐。你觉得这次我输了会难过？当然了，你得失心这么重，要是没有蓝桥的话，你不得跳楼啊？这次真的不会。很奇怪，在渐渐知道败局已定的时候，我反而越来越轻松了，可以舒展一下拳脚，做自己想做的。那这样下去的话，你就不是亿万富翁喽？哇、哦！占了高和帅这两样，我已经很满足了。嗯，怎么了？难道你喜欢的只是我的父母吗？我有说过我喜欢你吗？不喜欢我还在留言板上写下我爱你。我就是随便乱写的，啊，这也行。要不要我帮你确认一下？听着，只有用心，才能看清真相。真正重要的东西，用眼睛是看不见的。干什么呀你？无无聊啊！以为自己是男主角。好了，说正经的，我不起诉了。真假？嗯。我知道，如果虽然这个案子这么查下去的话，最后会牵扯出很多人。宁心也是受害者，让他们做替罪羊毫无意义。谢谢。愿望就快要实现了。之前的事情都是我不对，跟你说声对不起。板桥，我一直没有告诉你，你是妈妈这一生最大的骄傲走了，张妈。宁夏 ，DNA 检测报告出来了，我现在马上过来接你。是没问题。<笑>先坐吧。Hello
，雪儿，我走了。现在明白了，为什么跟你说我做错了，也说了对不起，却像什么也没说一样。因为我没有为自己的错误付出代价，从来没有赎罪。现在开始，我们不要再见面了，也不要联系了。祝你健健康康的，好好生活首先，是关于提议免除现任董事长刘兰芝女士的提案。我们先请发起人冯锦瑶先生对提案进行陈述。冯总，请。刘董事长住院，我们非常担心，希望他早日康复。董事长住院期间，蓝桥国际这个常年的绩优股暴跌百分之十八，而且前景堪忧。更可怕的是。根据这两年的财务报表，增长乏力，在座的各位将要面临重大的损失，而且我们也无法给其他的股东和广大的股民一个交代。根本的原因就在于观念陈旧，决策层老化。我想，今天的损失或许大家能够接受，那么未来呢？如果未来还是这样？我们还能接受吗？不以私利，为了公司和所有人的利益，我觉得董事长也会同意我的观点。所以必须要改变，只有改变才有未来，而这个未来就在大家的面前，在所有的手中。各位董事，我先在这里介绍一下刘董事长的近况。今天我们一起吃了早饭，他喝了一碗米粥，吃了个鸡蛋。他现在语言和思维能力已经完全恢复了，每天都会看两个小时的公司报告。他托我转达各位，表示问候和歉意。情况就是这样，但是有一点，我倒是不太同意刚才冯总的一个观点。蓝桥国际的股价下跌，不知道各位有没有注意到，几次大的跌幅和震荡，都是出现在刘董事长出事的前后，之后就一直保持着相对的稳定。最近的股市行情，蓝桥国际甚至开始出现中盘反弹的迹象。这是为什么呢？决策层的稳定，股权结构的稳定，经营理念的长期坚持和贯彻，造就了今天的蓝桥。我再重申一遍，蓝桥国际不但没有失控，而是在稳定的发展。谢谢。
喂，陈女士，哎，你好，我是宁夏，呃，请问张，啊，不不不，请问那个赵志伟赵先生他在哪？您知道吗？我有急事儿，但是联系不上他。他呀，哦，他去蓝桥国际参加董事会了。哦，好好，谢谢啊。蓝桥国际。好。总而言之，现在时代都变了，孩子也大，我们老人家是不是也,也该休息休息了？丹桥，对吗？刘董事长刚刚病倒的时候，我曾经代表他召集了一次全体董事会议。可惜大家没有给我这次机会，我非常的失望，也很困惑。我和麦卫现在所做的一切，就是在为蓝桥国际先行一步。麦卫就是蓝桥国际的前沿和试验田，所以现在大家既是为今天投票，更是为未来投票。等等，我想你是不是可以给大家解释一下这个？冯总，您大可不必这样。我想，他早就人手一份了吧。原想在表决以后通知大家的，不过现在通知也好。事情的原委，各位想必都了解了。相关当事人我们已经报案，相关损失已经评估完毕。作为监管失察的责任人，刘董事长不回避责任。为了公司能够更加长久稳定的发展，提出了以下具体方案。堵车呢，也不知道怎么回事。也许发生这样的事情，或许不是坏事。亡羊补牢，为时未晚。我相信蓝桥国际会越来越好，拥有更加美好的未来。赵叔叔，您终于来了。哈，各位。不好意思啊，我赵某来凑凑热闹啊。叔叔，啊，请坐。好。这段时间可以说是我和刘董事长相处最多的一段日子，这让我重新认识了他。他顽强、坚韧。永不言败。还有更重要的是，他包容、宽厚。曾经我也没有体会到这个奖状是我一生中唯一的一个第二名。今天来公司之前，他亲手交给我，告诉我这是他一生中最大的骄傲。为什么我要说这些？这个告诉我，他记得你们在座的每一位同仁。记得你们为他、为公司所做的每一件事情。
各位也看到了，今天赵志伟先生也在。我想大家都知道，最近在网络上有一些消息，是关于我母亲的绯闻，还有我的身世。但是我可以告诉大家，不管怎么样，刘兰芝对于蓝桥国际是一位称职的董事长，对于我来说，是位敬爱的母亲。赵叔叔，啊，您说两句吧。哦，呃，各位，我不会带着个人意愿，我会秉公投票的。动不了了。哎，林青，你干嘛呀？叫一下，脚本躲到什么时候呢？我先走了。哎，不是，林青，提案通过。刘兰芝女士不再担任蓝桥国际董事长。现在启动第二项，关于选举新董事长的议案。太太，你看要不要打个电话给王秘书，问一下情况啊？不用了。该做的事情都做了，给训练师打个电话吧。该做手指的固握训练了。好的。我想说两句。今天的股东大会啊，我不希望是一场恩怨，是一场政变，而是为了生存，为了发展，吐故纳新，是时代的更新呢、啊。蓝桥国际的未来，我是打心底里开心呐、啊。你们同样的优秀、干练、有活力、充满着欲望，可以说，为了达到目的而不择手段。公司要发展，就要有新的领导者。我呢，对蓝桥国际的经营，还有决策。总是置身事外，但是今天我要为公司做一次，也是最后一次贡献，选出我心中未来的董事长。这个人就是赵丹桥，他能忍忍，眼光看得更远，而不仅仅是唯利是图啊！我曾经是。埋为的顾客，他经营的这家公司啊，很有理念，对客户呢也是真诚相待
。更重要的是，他不但有坚实的，还有积极向上的团队。这说明什么呢？说明他具备了领导才能。刚才啊，他的陈述我也看到了，你们中大多数都是认可的。他靠的不是艰辛，而是真诚和坦率。所以，他更优秀啊董事会结束了，对不起，都是因为我来晚了，不然结果不会是这样的。那你想要什么结局？难道你不想让我接手蓝桥国际吗？天哪，成功了！我太棒了！我要谢谢你，关键时刻投了我一票。不用谢我，我是为了蓝桥国际的发展，之所以选你，是因为你的能力和你的才华。我是蓝桥国际的股东，我总要为股民们负责呀。